ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தீரன் சின்னமலையோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் தீரன் சின்னமலை வந்து ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகில் உள்ள மேலப்பாளையத்தில் வந்து பிறந்தார் இவரோட இயற்பெயர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீர்த்தகிரி இவரோட இயற்பெயர் வந்து தீர்த்தகிரி இவர் வந்து ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியை வந்து எதிர்த்து கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர் எதிர்த்தத்து கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர் ஈரோடுன்றதுனால கொங்கு நாட்டு பாளையக்காரர்னு சொல்கிறாங்க கொங்கு நாடு என்பது சேலம் கோயம்புத்தூர் கரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மதுரை நாயக்க அரசரின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தது கொங்கு நாடு எதெல்லாம் கொங்கு நாடுன்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் உள்ளடக்கியதுன்னா சேலம் கோயம்புத்தூர் கரூர் மற்றும் திண்டுக்கல் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய மதுரை நாயக்க அரசின் ஒரு பகுதியாக உருவாக் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது தான் கொங்கு நாடு பாளையக்காரர் ஆட்சி இந்த பகுதியில் வந்து மைசூர் உடையார்களால் இணைக்கப்பட்டது மைசூர் உடையார்களால் இணைக்கப்பட்டது மைசூர் உடையார்கள் வீழ்ந்த பிறகு இந்த பகுதியில் வந்து மைசூர் சுல்தான்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுச்சு மூன்று மற்றும் நான்காம் மைசூர் போர்களுக்கு அப்புறம் கொங்கு நாடு முழுவதும் ஆங்கிலேயர்களோட வசமானுச்சு தீரன் சின்னமலை வந்து பிரெஞ்சு இராணுவத்தின் நவீன போர்முறை பயிற்சியை வந்து பெற்றிருந்தவர் பிரெஞ்சு இராணுவத்தோட நவீன போர்முறை பயிற்சியை பெற்றிருந்தார் இவர் வந்து திப்பு சுல்தான் பக்கம் இருந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடி வெற்றி பெற்றார் திப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கப்புறம் ஓடா நிலையில் தங்கி ஆங்கிலேயரை தொடர்ந்து எதிர்த்து போராட ஓடா நிலையில் தங்கி ஆங்கிலேயரை தொடர்ந்து எதிர்த்து போராட அங்கு ஒரு கோட்டையை வந்து கட்டுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூறில் கோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயரை தாக்கி மராத்தியர் மற்றும் மருது சகோதரர்களோட உதவியை வந்து அவர் பெற முயல்றாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் திப்பு சுல்தான் பக்கம் இருந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடி வெற்றி பெற்றவர் இவர் தான் திப்பு சுல்தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஓடா நிலையில் தங்கி ஆங்கிலேயரை வந்து தொடர்ந்து எதிர்த்து போராடினார் தீரன் சின்னமலை அங்கே வந்து ஒரு கோட்டையும் கட்டினார் ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயரை தாக்க மராத்தியர் மற்றும் மருது சகோதரர்களோட உதவியை வந்து இவர் பெற முயற்சி பண்ணுறார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஆங்கிலேயரை தாக்கி மராத்தியர் மற்றும் மருது சகோதரர்கள் உதவியை பெற முயற்சி பண்ணுறார் ஆனால் ஆங்கில படைகள் வந்து இவங்களோட கூட்டு படைகளை வந்து தடுத்து நிறுத்தினதுனால தீரன் சின்னமலை மற்றும் கோயம்புத்தூரை தாக்கும் நிலைக்கு உள்ளானார் அதனால் வந்து அவரோட படை வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ ஆங்கில படைகள்ட்ட இருந்து தப்பிச்சு சின்னமலை எங்கே போகிறார் அப்படின்னா காவேரி ஓடா நிலை மற்றும் அரச்சலூர் போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற போர்களில் கொரிலா போர் முறை அதாவது மறைந்திருந்து தாக்குறது ஆங்கில படைகளை வந்து கொரிலா போர் முறை மூலமாக தோற்கடிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறுதி போரின் போது சின்னமலை வந்து தன்னோட சமையல்காரர் நல்லப்பன் என்பவரால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டதுனால ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சில் வந்து சங்ககிரி கோட்டையில் வந்து தூக்கில தூ தூக்கிலிடப்படுறாரு ஸோ தீரன் சின்னமலை வந்து கோயமுத்தூரை தாக்கும் நிலைக்கு ஆளாகிறாரு அதனால் அவரோட படை வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ ஆங்கில படைகள்ட்டிருந்து தப்பிச்சு காவேரி ஓடா நிலை மற்றும் அரச்சலூர் போன்ற இடங்களில் நடைபெற்ற போர்களில் வந்து கொரில்லா போர் முறையில் வந்து ஆங்கில படைகளை வந்து தோற்கடிக்கிறாரு ஸோ தௌசண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் அப்போ தான் வந்து அவர் தூக்கிலிடப்படுறாரு எப்போனா தௌசண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் தான் வந்து வேலூர் கழகம் ஆரம்பிக்குது நான்காம் மைசூர் போருக்கு அப்புறம் திப்புவின் குடும்பத்தர் குடும்பத்தினரை வந்து வேலூர் கோட்டையில் வந்து சிறை வச்சிட்றாங்க ஸோ நான்காம் மைசூருக்கு போருக்கு அப்புறம் திப்புவோட குடும்பத்தை வந்து வேலூர் கோட்டையில் வந்து சிறை வச்சிட்றாங்க மைசூரின் ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தார் ஆகியோரின் பணியாளர் மற்றும் வீரர்கள் வந்து மூவாயிரம் பேர் வந்து சொத்துக்கள் பரி பறிமுதல் செய்யப்படுது மைசூரோட ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆகியோரின் பணியாளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் மூவாயிரம் பேரின் சொத்துக்கள் வந்து பறிமுதல் செய்யப்படுறதுனால அவங்க வந்து வேலூருக்கு அருகு பக்கத்தில் வந்து இடம்பெயர்றாங்க அவங்க வேலூருக்கு பக்கத்தில் வந்து இடம்பெயர்றாங்க இதனால் அனைவரும் வந்து துயரமடைந்து இதனால் அனைவரும் துயரமடைந்து ஆங்கிலேயரை வந்து வெறுக்கவும் செய்கிறாங்க வேலூர் கோட்டையானது பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களை வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் ஒரு பகுதியினர் வந்து அப்போது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நடைபெற்ற திருநெல்வேலி பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் வந்து பங்கு பெற்றவர்களாகவும் இருக்கிறாங்க வேலூர் கழகம் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்குது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா நான்காம் மைசூர் போருக்கு பிறகு நான்காம் மைசூர் போருக்கு பிறகு திப்புவின் குடும்பத்தார் வந்து வேலூர் கோட்டையில் வந்து சிறை வைக்கப்படுறாங்க மைசூரின் ஹைதர் அலி வந்து திப்பு சுல்தான் ஆகியோரோட ஆகியோர் பணியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா மைசூ ஹைதர் அலிக்கும் திப்பு சுல்தானும் அவங்களோட பணியாளர்கள் மூவாயிரம் பேரோட சொத்துக்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பறிமுதல் செஞ்சிட்றாங்க 
அதனால் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வேலூருக்கு பக்கத்தில் வந்து இடம்பெயர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆங்கிலேயரை வெறுக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ வேலூர் கோட்டையானது பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களை கொண்டிருந்தது வேலூர் கோட்டையில் வந்து நிறைய இந்திய வீரர்கள் இருந்தாங்க அதில் வந்து ஒரு பகுதியினர் அப்போது தான் ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து நடைபெற்ற திருநெல்வேலி பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் வந்து பங்கு பெற்றவர்களாகவும் இருந்தாங்க திருநெல்வேலியில் நடந்த பாளையக்கார கிளர்ச்சியில் வந்து ஒரு பகுதி அதாவது ஒரு பகுதியினர் மட்டும் கிளர்ச்சியில் பங்கெடுத்தவங்களாக இருந்தாங்க பல்வேறு பாளையங்களை சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் வந்து ஆங்கில படையில் வந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டாங்க ஸோ வேலூர் கோட்டை தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் சந்திப்பு மையமாக திகழ்ந்தது இதெல்லாம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் நடந்தது தௌசண்ட் எயிட் நாட் த்ரீ மூணு வருஷம் கழித்து வில்லியம் காவென்டிஸ் பெயிண்டிங் என்பவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மூணில் வில்லியம் காவென்டிஸ் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து சென்னை மாகாண கவர்னர் ஆகிறார் அவரோட பேர் என்னென்னு பாருங்கள் வில்லியம் காவென்டிஸ் பெண்டிங் அவரோட காலத்தில் வந்து எட்நூற்றி அஞ்சுலேருந்து எட்நூற்றி ஆறு சில கட்டுப்பாடுகள் வந்து இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுது எயிட் நாட் ஃபைவ் டு எயிட் நாட் சிக்ஸ் இவரோட காலத்தில் அதனை பின்பற்ற வேண்டும் என இராணுவ வீரர்கள் வந்து சென்னை மாகாண படை தளபதி சர் ஜான் கிராடக் என்பவரால் கட்டாயப்படுத்தப்படுறாங்க ஸோ பெண்டிங்கோட இராணுவ கொள்கைகளை வந்து பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ஜான் கிராடக் அப்படிங்கிறவர் வந்து கட்டாயப்படுத்துறதுனால சிப்பாய்கள் வந்து தங்களை அவமானப்படுத்துகிறதாக ஆங்கிலேயர்களால் வடிவமைக்கப்படுறாங்க ஸோ கழகத்துக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கடுமையான இராணுவ கட்டுப்பாடு அதாவது புதிய ஆயுதங்கள் புதிய முறைகள் சீருடைகள் என அனைத்தும் சிப்பாய்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தாடி மற்றும் மீசையெல்லாம் வந்து எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சமய அடையாளம் அதாவது நெத்தியில் வந்து திருநீர் வளையல் கடுக்கன் இதெல்லாம் வந்து அணியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்திய சிப்பாய்களை தாழ்வாக நடத்தியதோடு மட்டுமில்லாமல் இன பாரபட்சம் பார்த்தாங்க இதெல்லாம் வந்து கழகத்துக்கான வேலூர் கழகத்துக்கான காரணங்கள் உடனடி காரணம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் இராணுவ தளபதி அக்னியும் ஐரோப்பிய தொப்பி ஒத்திருந்த சிலுவை சின்னத்துடன் கூடிய ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் இராணுவ தளபதியான அக்னியும் ஐரோப்பிய தொப்பியை ஒத்திருந்த சிலுவை சின்னத்துடன் கூடிய ஒரு புதிய தலைப்பாகையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அது பிரபலமாக அக்னியு தலைப்பாகை என அழைக்கப்பட்டது அக்னியு தலைப்பாகை இந்த ம இந்து மற்றும் முஸ்லீம் வீரர்கள் ஒன்றாக இதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ அது வந்து கிறிஸ்டின் சிம்பல் வச்சு இருந்ததுனால ஐரோப்பிய தலைப்பாகை மாதிரி இருந்ததுனால அக்னியு தலைப்பாகைன்னு பேர் வச்சதுனால அதை இந்து முஸ்லீம் வந்து எதிர்க்கிறாங்க இதனால் வீரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களை கடுமையாக ஆங்கிலேயர்களால் கடுமையாக தண்டிக்கவும் படுறாங்க ஸோ கழகத்தோட போக்கு இந்திய வீரர்கள் வந்து ஆங்கிலேய அலுவலர்களை தாக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வந்து எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்காங்க திப்பு குடும்பத்தாரும் இதில் பங்கெடுத்து கொள்கிறாங்க ஸோ திப்புவின் மூத்த மகன் பதே ஹைதர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு கூட்டமைப்பு வந்து ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணுறாரு இதற்கிடையில் ஜூலை பத்தாம் நாள் விடியற்காலை முதலாவது மற்றும் இருபத்தி மூணு படைப்பிரிவுகளை சார்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் யார் தலைமைனா அக்னியு தலைமையில் திப்பு குடும்பத்தார் வந்து இதில் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க திப்புவோட மூத்த மகன் பதே ஹைதர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு கூட்டமைப்பு நிறைய வீரர்களை ஒ ஒன்று சேர்க்குறது தான் கூட்டமைப்பு அதை வந்து ஏற்படுத்துகிறாரு இதற்கிடையில் வந்து ஜூலை பத்தாம் நாள் ஜூலை பத்து இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்போது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் வந்து தலைப்பாகை முறை வருது இந்த கூட்டமைப்பு உருவாக்குறது வந்து ஒரு மாதம் கழித்து ஜூலை பத்தில் ஜூலை பத்தாம் நாள் விடியற்காலை முதலாவது மற்றும் இருபத்தி மூணாவது படைப்பிரிவுகளை சார்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கழகத்தை வந்து தொடங்குகிறாங்க படைய வழி நடத்தியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்னல் பான்கோட் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலுக்கு முதல் பலியானவர் யார் அப்படின்னா கர்னல் பான்கோட் யார் முதல்ல வந்து தாக்குறாங்க ஒரு யார் ஆங்கிலேய கிளர்ச்சி ஆங்கிலேயரை முதல் யார் ஆங்கிலேயர் கொல்லப்பட்டாங்கன்னா கர்னல் பான்கோட் ஸோ அப்போ வந்து கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து பதே ஹைதரை வந்து தங்களின் புதிய ஆட்சியாளராக அறிவிச்சுக்கிறாங்க வேலூர் கோட்டையில் வந்து ஆங்கில கொடி இறக்கப்பட்டு புலி உருவம் பொறுத்த திப்புவன் கொ கொடி வந்து ஏற்றப்படுது கலகம் வந்து அடக்கப்படுதல் கோட்டையின் வெளியே இருந்த மேஜர் குட்ஸ் ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் ஹிலஸ்பிக்கு தகவல் கொடுத்தார் கோட்டைக்கு வெளியே இருந்த மேஜர் குட்ஸ் இருக்கார் இல்லையா கோட்டைக்கு வெளியே இருந்த மேஜர் குட்ஸ் வந்து ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் கிலஸ்பிக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு கர்னல் கிலஸ்பிக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு கர்னல் கிலஸ்பி வந்து உடனடியாக வேலூர் கோட்டையை வந்து அடைகிறாரு 
கோட்டையின் வெளியே இருந்த மேஜர் ஹூட்ஸ் வந்து ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் கில் எஸ்பிக்கு வந்து தகவல் கொடுக்குறாரு கோட்டைக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிற மேஜர் ஹூட்ஸ் மேஜர் ஹூட்ஸ் வந்து ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் கில் எஸ்பிக்கு வந்து தகவல் கொடுக்குறாரு கர்னல் கில் எஸ்பி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேலூர் கோட்டை அடைஞ்சவுடனே கிளர்ச்சி படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறாரு ஸோ முழுமையாக அவங்கள அடக்கிடுவார் கிளர்ச்சியாளர்களை வேலூரில் வந்து அமைதி ஏற்படுத்துது ஸோ கழகத்தில் வந்து மொத்தமாக நூற்றி பதிமூணு கழகத்தில் வந்து மொத்தமாக நூற்றி பதிமூணு ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது சிப்பாய்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கொல்லப்படுறாங்க கழகத்தில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தம் நூற்றி பதிமூணு ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது சிப்பாய்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க குறுகிய காலத்துக்குள்ளே வந்து கழகம் வந்து அடக்கப்பட்டுருது ஸோ எனினும் தமிழக வரலாற்றின் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுக்குள்ளே இதுவும் ஒன்றாக திகழ்து ஸோ வேலூர் கழகத்தோட விளைவுகள் வேலூர் கழகத்தின் விளைவுகள் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடை ஒழுங்குமுறைகள் வந்து என்ன பண்ணுது விலக்கி கொள்ளப்படுது இராணுவத்தில் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த புதிய சீருடை முறைகள்லாம் விலக்கிக்கிறாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூர்லேருந்து கல்கத்தாவுக்கு வந்து அனுப்பப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் வில்லியம் காவெண்டிஸ் பெண்டிங் பணி வந்து நீக்கம் செய்யப்படுறார் காவெண்டிஸ் பெண்டிங் இருக்கார் இல்லையா அந்த இராணுவ இராணுவ கண்டிஷன்ஸ் போட்டார் இல்லையா அவர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுறாரு கழகத்தோட தோல்விக்கான காரணம் என்னென்னா இந்திய படை வீரர்களை வழிநடத்த சரியான தலைமை இல்லை கழகம் வந்து மிக சிறி சரியாக வந்து வடிவமைக்கப்படலை ஆங்கிலேயர்களோட பிரித்தாளும் கொள்கை வந்து இந்தியர்களோட ஒற்றுமையின் பிளவை ஏற்படுத்தியது ஸோ எயிட் நாட் சிக்ஸில் நடந்த வேலூர் கழகத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி என வி டி சவார்கார் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடந்த வேலூர் கழகத்தையும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி என யார் குறிப்பிடுறா அப்படின்னா வி டி சவார்கார் வந்து குறிப்பிடுறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடந்த வேலூர் கழகத்தையும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி என வி டி சவார்கார் குறிப்பிடுகிறார் பெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சி எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற ஆரம்ப கால கழகங்கள் பெரும் புரட்சி என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற ஆரம்ப கால கழகங்கள் வந்து வெற்றி பெறவில்லை எனவே அது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சிக்கு வந்து வழிகொழுது இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபெற்ற ஆரம்ப கால கழகங்கள் எதுவும் வெற்றி அடையவே இல்லையா ஸோ அது வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சிக்கு வந்து வழிகோலியதாக சொல்கிறாங்க அதனால் கம்பெனி வந்து அந்த நாட்டுக்கு திரும்ப செலவும் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியை வந்து மக்களில் பெரும்பாலானோர் வந்து ஏற்கவில்லை என ஆங்கிலேயர்களை எண்ணவும் செய்தது ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சியானது காலனி ஆட்சியினுடைய பண்பு மற்றும் கொள்கையின் விளைவாக உருவானது ஸோ ஆங்கிலேயரின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட கொள்கைகள் வந்து பொருளாதார சுரண்டல் மற்றும் நிர்வாக புதுமைகள் ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த விளைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரட்சிக்கான காரணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பொருளாதார ரீதியினான சுரண்டல் கொள்கை ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க சமுதாயத்தின் பல பிரிவினரை வந்து காயப்படுத்தினுச்சா அந்த பொருளாதார சுரண்டல் வரி விதிப்பு கடுமையான வரி வசூல் முறை வாரிசு இழப்பு கொள்கை துணைப்படை திட்டம் மற்றும் பல கட்டுப்பாடுகள் வந்து மக்கள்கிட்ட வாரிசு இழப்பு கொள்கைனா ஒருத்தருக்கு வாரிசு இல்லைன்னா அவங்க சொத்தையெல்லாம் பறிமுதல் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் துணைப்படை திட்டம் மற்றும் பல கட்டுப்பாடுகள் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து அதிருப்தி ஏற்படுத்தினுச்சு ஸோ முறையற்ற வகையில் அயோத்தியை இணைத்து ஆங்கிலேயரோட பிரதேச விரிவாக்க கொள்கையை வந்து திருப்தி அடையவில்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு குழுவினரின் மதமாற்ற நடவடிக்கைகள் மக்களால் அச்சத்துடன் சந்தேகத்துடனும் பார்க்கப்பட்டுச்சு சமய தலைவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய சமய அறிஞர்கள் வந்து ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக அதிருப்தியை வந்து வெளிப்படுத்தினாங்க சதி ஒழிப்பு சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை சதி ஒழிப்பு பெண் சிசு கொலை ஒழிப்பு விதவை மறுமணம் மற்றும் பெண் கல்விக்கான ஆதரவு போன்ற ஆங்கிலேயரின் நடவடிக்கைகள் வந்து கலாச்சாரத்தில் ஐரோப்பியர்கள் தலையிடுவதாக கருதப்பட்டது இந்திய சிப்பாய்கள் ஆங்கில எதிரிகள் தாழ்வாகவும் அவமரியாதாகவும் நடத்தப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்கிறாங்க உடனடி காரணம் அப்படின்னா என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி உடனடி காரணமாக சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த குண்டுகளில் வந்து நிரப்பதற்கு முன்னாடி அதோட மேல் உரையை வந்து பற்களால் தான் கடிக்கணுமா 
ஸோ அந்த மேலுரையில் வந்து பசுவோட கொழுப்பு இருக்கிறதுனால பன்றியின் கொழுப்பும் இருக்குமா ஸோ இது வந்து இந்திய சிப்பாய்களில் வந்து இந்து முஸ்லீம் தங்கள் மத உணர்வை புண்படுத்துறதாக கருதுகிறாங்க இந்துக்கள் வந்து பசுவ புனிதமாக கருதுவாங்க முஸ்லீம் வந்து பன்றியை வந்து வெறுப்பவர்களாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த இந்து முஸ்லீம் வீரர்கள் வந்து என்ஃபீல்டு துப்பாக்கியை வந்து பயன்படுத்த மறுத்து புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க ஸோ கழகத்தின் தோற்றம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தேழு மார்ச் இருபத்தொம்போதாம் நாள் வந்து பார வேலூர் கழகம் இது வந்து பெ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழில் ஏற்பட்ட புரட்சி கொல்கத்தா பக்கத்தில் உள்ள வங்காள படை பிரிவை சேர்ந்த மங்கள் பாண்டே இவர் தான் அந்த மங்கள் பாண்டே மங்கள் பாண்டே என்ற இளம் சிப்பாய் வந்து கொழுப்பு தடவப்பட்ட துப்பாக்கியை வந்து பயன்படுத்த மறுத்து தனது உயர் அதிகாரியை வந்து சுட்டு கொண்டுருவார் அதனால் அவர் கைது செய்யப்பட்ட விசாரணைக்கு அப்புறம் வந்து என்னென்னா தூக்கிலிடப்பட்டுருவார் இந்த செய்தி பரவுனதுனால பல சிப்பாய்கள் வந்து புரட்சியில் வந்து ஈடுபடுவாங்க புரட்சியோட போக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் மே பத்தாம் நாள் வந்து மீரட்டில் வந்து மூன்றாம் குதிரைப்படையை சேர்ந்த சிப்பாய்கள் வந்து சிறைச்சாலையை உடைத்து தங்களோட சக படை வீரர்களை வந்து விடுவிக்கிறது மூலமாக வெளிப்படையாக புரட்சியில் வந்து ஈடுபடுவாங்க உடனே பதினொன்னா பதினொன்னாவது மற்றும் இருபதாவது உள்ளூர் காலாட்படையினருடன் இணைந்து சில ஆங்கில அலுவலர்களை வந்து கொலை செஞ்சுட்டு டெல்லிக்கு தப்பிச்சு போயிடுவாங்க டெல்லிக்கு வந்து மீரட் சிப்பாய்களே மே பதினொன்னாம் நாள் இரண்டாம் பகுதூசாவையும் இந்தியாவின் பேரரசாக அறிவிக்கிறாங்க ஸோ டெல்லி பெ பெரும் புரட்சியின் மையமாக பகதூசா அதன் அடையாளமாகவும் விளங்குறாரு ஸோ புரட்சி மிக வேகமாக பரவுது லக்னோ கான்பூர் ஜான்சி பரேலி பீகார் பைசாபாத் மற்றும் வட இந்தியாவோட பல பகுதிகளுக்கு வந்து பரவுது லக்னோ கான்பூர் ஜான்சி பரேலி கான்பூர் ஜான்சி பரேலி பீகார் பைசாபாத் மற்றும் வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் கழகங்கள் வந்து ஏற்பட்டன புரட்சியாளர்களில் வந்து பலர் வந்து நிலக்கிழார்கள்ட்டையும் தங்கள் கொடுத்த ப பத்திரங்களை எரிக்க இதனை ஒரு நல் வாய்ப்பாக கருதுகிறாங்க ஸோ ஆங்கில அரசு பலருடைய பட்டங்கள் ஓய்வூதியங்களை நீக்கிறதுனால ஆங்கில அரசை வந்து பழி வாங்கிறதுக்காக புரட்சியில் வந்து பலர் கலந்து கொள்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்களோட நாட்டுக்கு வந்து சென்றதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து முஸ்லீம் ஆட்சி நிறுவணும்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம் தலைவர்கள் வந்து முஸ்லீம் சமய அறிஞர்கள் வந்து புரட்சியில் வந்து கலந்துக்குவாங்க ஸோ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ளே பாருங்கள் மத்திய இந்தியாவில் வந்து புரட்சி ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் அவர்களால் வந்து வழிநடத்தப்பட்டது ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் அவர்களால் வழிநடத்தப்பட்டது இந்தியாவின் மாபெரும் தேசபக்தர்களுள் அவரும் ஒருவர் சர் ஹை சர் ஹக்ரோஸ் ஜான்சியை வந்து ஆக்கிரமிக்கிறார் ஜான்சியிலிருந்து தப்பியார் ஜான்சி லட்சுமி ராணி லட்சுமிபாய் வந்து குவாலியரில் வந்து படைய தலைமையேற்று வழி நடத்திய தாந்தியா தோப்பையுடன் தாந்தியா தோப்போடும் இணைகிறார் ஆனால் ஆங்கில படை வந்து ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் குவாலியரை வந்து கைப்பற்றியது போரில் வந்து ராணி லட்சுமிபாய் வந்து கொல்லப்பட்டுருவார் அவங்க வந்து தாந்தியா தோப்பை வந்து கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டுருவார் ஆங்கில வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் புரட்சியில் கலந்து கொண்ட தலைவர்களில் மிகவும் துணிச்சலானவர் யாருன்னா ராணி லக்ஷ்மிபாய் கழகம் அடக்கப்படுதல் கவர்னர் ஜெனரல் கேர்னிங் பிரபு புரட்சி அடக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறார் ஸோ இதனால் வந்து அவர் சென்னை பம்பாய் இலங்கை மற்றும் பர்மாவில் இருந்து பர்மாவில் இருந்து படைகளை வரவழைத்து மேலும் அவரது சொந்த முயற்சியாளர் சீனாவில் இருந்து ஆங்கில படைகளையும் கல்கத்தாவுக்கு வந்து வர வைக்கிறார் கழகம் எப்படி அடக்கப்பட்டதுன்னா கவர்னர் ஜெனரல் கேர்னிங் பிரபு வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா சென்னை பம்பாய் இலங்கை மற்றும் பர்மாவிலேருந்து படைகளை வர வைக்கிறார் அவரோட சொந்த முயற்சியாளர் சீனாவிலேருந்து ஆங்கில படைகளை கல்கத்தாவுக்கு வரவழைக்கிறாரு ஸோ விசுவாசமான சீக்கிய படைகளை உடனடியாக டெல்லிக்கு விரைந்து செல்லுமாறு ஆணையிடுறாரு ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டியில் வந்து படை தளபதி நிக்கல்சனால் டெல்லி மீண்டும் கைப்பற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டியில் வந்து படை தளபதி நிக்கல்சனால் டெல்லி வந்து மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டது இரண்டாம் பகதூசா வந்து ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு கடத்தப்படுறாரு இரண்டாம் பகதூசா வந்து ரங்கூனுக்கு வந்து நாடு கடத்தப்படுறாரு அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து இறந்துடுறாரு கான்பூர் மீட்பு இராணுவ நடவடிக்கைகள் வந்து லக்னோ மீட்பு நடவடிக்கைகளோடு நெருங்கி தொடர்பு கொண்டிருந்தது சர் காலின் கேம்பல் வந்து கான்பூரை வந்து கைப்பற்றுறாரு சர் காலின் கேம்பல் வந்து என்ன பண்ணுறாரு கான்பூரை கைப்பற்றுவார் கான்பூரில் புலர்ச்சியை வழிநடத்தி சென்ற நானா சாஹிப் வந்து 
தோற்கடிக்கப்பட்டுறாரு நானா சாஹிப் நேபாளத்துக்கு வந்து தப்பி ஓடிடுவார் தாந்தியா தோப்பியவும் மத்திய இந்தியாவுக்கு தப்பி ஓடிடுறாங்க ஸோ த தப்பி அவருங்க வந்து தூங்கும் பொழுது கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டுருவாங்க ராணி லட்சுமிபாய் வந்து போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்டுருவாங்க கன்வர் சிங் மற்றும் கான் பகதூர் கான் ஆகிய இருவரும் போரில் வந்து இறந்துருவாங்க ஸோ அயோத்தியின் பேகம் ஹசரத் மஹால் நேபாளத்தில் மறைந்து வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருவாங்க ஸோ இவர புரட்சி முழுவதும் எல்லாமே அடக்கப்பட்டுரும் ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து இறுதியில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் வந்து மீண்டும் இந்தியா முழுவதும் நிறுவப்பட்டுருது ஸோ கழகத்தில் தோல்விக்கான காரணம் வந்து நிறைய நிகழ்வுகள் வந்து சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியான ஒருங்கிணைப்பு ஒழுக்க கட்டுப்பாடு பொதுவான திட்டம் மையப்படுத்தப்பட்ட தலைமை நவீன ஆயுதங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவை வந்து புலர்ச்சியாளர்கிட்ட இல்லை கழகத்தில் ஈடுபட்டவங்க வந்து ஆங்கில படை தளபதிக்கு இணையானவர்கள் இல்லை மேலும் ராணி லட்சுமிபாய் நானா சாஹிப் மற்றும் தாந்தியா தோபே ஆகியோர் வந்து தைரியமானவர்கள் ஆனால் சிறந்த தளபதியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்காளம் பம்பாய் சென்னை மேற்கு பஞ்சாப் மற்றும் ராஜபுதனம் ஆகிய பகுதிகள் வந்து புரட்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை நவீன கல்வி கற்ற இந்தியர்கள் வந்து ஆங்கில ஆட்சி மட்டுமே இந்திய சமுதாயத்தை சீர்திருத்தி நவீனப்படுத்த முடியும் என நம்பினாங்க எனவே அவங்க வந்து புரட்சி ஆதரிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க சீக்கியர்கள் ஆப்கானியர்கள் மற்றும் கூர்கா படைப்பிரிவினர் ஆகியோரின் விசுவாசத்தை வந்து ஆங்கிலேயர் பெற்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரட்சி அடக்குவதில்ல குர்கா படையினர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு உதவி பண்ணாங்களாம் ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சிறந்த ஆயுதங்கள் சிறந்த தளபதிகள் மற்றும் சிறந்த ஒருங்கிணைப்பு வந்து கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கழகம் நடைபெற்ற இடங்கள் டெல்லியில் நடக்குது கழகம் நடைபெற்ற இடங்கள் டெல்லி இந்திய தலைவர்கள் இரண்டாம் பகதூர் ஷா கழகத்தை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் ஜான் நிக்கல்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய தலைவர்கள்னா இரண்டாம் பகதூர் ஷா கழகம் நடைபெற்ற இடம் க கழகத்தை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரி யாருனா ஜான் நிக்கல்சன் லக்னோவில் நடக்கிறது வந்து பேகம் ஹசரத் மஹால் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹென்ரி லாரன்ஸ் கான்பூரில் நடந்தது நானா சாஹிப் தலைமையில் சர் காலின் கேம்பல் அடக்குறாரு ஜான்சி அண்ட் குவாலியரில் நடந்தது லானியாலையும் தாந்தியா தோப் ஆலையும் லட்சுமி பாயாலையும் தாந்தியா தோப் ஜென்ரல் ஹக்ரோஸ் இதை அடக்குனது ஸோ பரேலின்னா கான் பகதூர் கான் சர் காலின் கேம்பல் பீகார்னா கன்வர் சிங் வில்லியம் டைலர் இதை அடக்குனது ஸோ இந்த நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ கழகம் ஆரம்பித்ததுனால என்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுன்னு ஒரு நல்லா பார்த்துக்குவோம் டெல்லியில் யார் அப்போ யாரை வந்து த இந்த சிப்பாய்கள்லாம் வந்து இங்கே ஆங்கிலேயர்கள கொண்டுட்டு அங்கே போயிட்டு இருந்தவரை கொண்டுட்டு இரண்டாம் மகது சுவா ஆட்சியாளரை வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் தலைமையில் கழகம் டெல்லியில் நடக்கும்போது அந்த கழகத்தை அடக்கிய ஆங்கிலேய அதிகாரி யாருனா ஜான் நிக்கல்சன் லக்னோவில் நடக்குது டெல்லி பக்கத்தில் லக்னோவில் நடக்கும்போது பேகம் ஹசரத் மஹால் வந்து அப்போ தலைமை தாங்கினாங்க ஹென்ரி லாரன்ஸ் வந்து அடக்குனார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா கான்பூர் கான்பூரில் வந்து நானா சாஹிப் நானா சாஹிப்னா சர் காலின் கேம்பெல் கேம்பெல் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த கழகத்தை அடக்கிறாரு ஜான்சியின் குவாலியரில் தான் நமக்கு தெரியும் ராணியும் தாந்தியா தோபேவும் ஸோ ஜென்ரல் ஹக்ரோஸ் வரைலி அப்படின்னா கான் பகதூர் கான் சார் காலின் கேம்பெல் ஸோ கேம்பெல் மட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கேம்பெல் வருது பீகார்னா கன்வர் சிங் வில்லியம் டைலர் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க விளைவுகள்னா இந்திய வரலாற்றிலேயே இது வந்து ஒரு திருப்பு முனை இதோட நிர்வாக முறை மற்றும் அரசின் கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வெளியிடப்பட்ட விக்டோரியா மகாராணியோட பேரறிக்கின் மூலமாக தான் இந்தியாவோட நிர்வாகமே கிழக்கிந்திய கம்யூனிட்டிலிருந்து ஆங்கில அரசுக்கு வந்து மாற்றப்படுது கவர்னர் ஜெனரல் அதன் பிறகு வைசி ராய் என அழைக்கப்பட்டார் கவர்னர் ஜெனரல் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு அழைக்கப்படுறாரு வைசி ராயின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஸோ இயக்குனர் வந்து முழு குழு இயக்குனர் குழு இருக்கு இல்லையா அது வந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வந்து நீக்கப்பட்டு குழு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வந்து நீக்கப்பட்டு இந்திய விவகாரங்களை மேற்பார்வையிட செயலரின் தலைமையில் வந்து பதினைந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு கவுன்சில் வந்து ஏற்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய இராணுவம் முற்றிலும் மாற்றியமைக்கப்படுது அதிகப்படியான ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இராணுவத்தில் பணியமர்த்தப்படுறாங்க பிரித்தல் மற்றும் எதிர் தாக்குதல் என்ற கொள்கை வந்து ஆங்கில இராணுவ கொள்கையில் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துது உண்மையிலேயே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் புரட்சி வந்து இந்திய மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து இந்திய நாடுங்கிறது ஒரே நாடு என்ற உணர்வை கொண்ட உருவத்தில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நவீன தேசிய இயக்கம் தோன்ற வந்து வழிவகுத்திருக்கு ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து பெரும் புரட்சி வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமாக இருந்திருக்கு வி டி சவர்கர் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்ற தனது நூலில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து 
பெரும் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு திட்டமிட்ட தேசிய சுதந்திர போர் என வந்து விவரிக்கிறார் விக்கி சவர்கர் செய்தும் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விடி சவர்கர் வந்து முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்ற தன்னோட நூலில் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து பெரும் புரட்சியை ஒரு திட்டமிட்ட தேசிய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் ஒரு திட்டமிட்ட தேசிய சுதந்திர போர் ஸோ இதோட மக்களின் புரட்சி எயித்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன்றில் யூனிட் ஃபோர் மக்களின் புரட்சி முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு பார்க்கணும் ஸோ தேங்க்யூ டெலிகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் 